लॉजिकल रीजनिंग ठीक है इंग्लिश प्रोफिशियंस को कम से कम डेढ़ डेढ़ घंटा दे सको और बाकी डेढ़ घंटे में हम जितने ज्यादा हो सके बिट साइड के क्वेश्चन बना रहे हो ठीक और भाई बहनों क्या हाल चाल है यार बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार एक काम करो चैनल के बाहर जाओ सब्सक्राइब करो घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार इसे तो अपना चैनल समझो आज हम सिर्फ उन लोगों के बारे में बात करने वाले जो लोग जेई मेन का एग्जाम दे रहे हैं जो लोग बिरसाठ के एग्जाम दे रहे हैं एंड बाय फार दीज टू आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जामिनेशन फॉर देयर यू नो इंजीनियरिंग करियर ओके सो ऑब्वियसली जेई मेन एंड बिरसाठ आर टू ऑफ द बिगेस्ट एग्जामिनेशन दैट यू आर सिटिंग फॉर एंड जो लोग के मन में अभी वी आई ट्रिपल ई एम ई टी एम एस टी सी टी ऐसे एग्जामिनेशन माइंड में नहीं है देर फोकसिंग ऑन दीज टू एग्जामिनेशन एंड दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू ठीक है सो वी आर गोइंग टू टॉक टूडे ऑन टू ब्रॉड एस्पेक्ट ओके टू ब्रॉड एस्पेक्ट इन विच फर्स्ट सिनारी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज गोइंग टू यू नो फोकस ऑन दोज पीपल जिनका फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्वियसली जेई मेन्स है उनका जेई मेन एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया एंड देर वेरी कॉन्फिडेंट कि उनको जेई मेन के थ्रू या फिर जे एडवांस के थ्रू एक एन आई टी ट्रिपल आई टी या फिर एक आई आई टी मिल जाएगा और Bit sad is just a mere backup for them. ठीक है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो गोइंग टू बी डेडिकेटेड टू दम ओके द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर दोज हु आर यू नो उनको पता है कि जेई में और जे एडवांस के थ्रू उनको आई आई टी आई आई टी क्या पता मिल जाए बट उनको अपने डिजायर ब्रांच नहीं मिल पाएगा मोस्ट ऑफली ठीक है सो देर फोर देव नाउ स्विच देर यू नो प्रायोरिटी फ्रॉम जेई टू बिट सैट एंड बिट सैट इज देर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड जस्ट जेई मेन एंड जे एडवांस आर प्लेइंग अ रोल ऑफ सेकेंड फर्डल टू दम ओके सो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कैटेगरी के लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका जेई एडवांस के लिए वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी जेई मेन में उनका बहुत अच्छा गया है और साइमल्टेनियसली वो लोग अभी जेई मेन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जो उनका सेकंड सेकेंड होने वाला है ठीक है सो ऑब्वियसली आपको क्या मेजर्स लेने ताकि आपका बिटसा का स्कोर भी अच्छा जाए ताकि वो एक इफेक्टिव बैकअप की तरह आपका उभर के आ सके ओके सबसे पहली बात जेई मेन और बिटसाट में डिफरेंस क्या है द डिफरेंस इन इज इन द नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट वर अपीयरिंग फॉर एंड ऑल्सो टू सेक्शन ठीक है दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश प्रोफिशियंसी तो आप अभी जितने भी आवर्स अपने जेई मेन के लिए दे रहे हो आपको और इसको स्पेसिफिक ज्यादा नहीं करना है ठीक है आप जितने भी आज अभी पूरा दिन पढ़ाई में लगा रहे हो उतना आज आप पूरा अभी भी लगाओ और एक्स्ट्रा दो घंटे निकाल लो ठीक है एक घंटे आपके लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप एमडी जी बिटसाइड एक्सप्लोर या फिर अरियम की कोई भी बुक उठा लो बिटसाइड के लिए ठीक है एक घंटा आप उसमें लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन करते जाओ करते जाओ करते जाओ आपके पास अभी कम से कम दो महीने आप अच्छे से उसको मास्टर कर लोगे ठीक है सेम कोर्स फॉर इंग्लिश प्रोफेशन इंग्लिश प्रोफेशन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे है जहां पर लोग फंस जाते हैं बट अगर आप एक घंटा रेगुलरली उसमें भी दे पा रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा ठीक है एक ओवरव्यू ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अभी आप पांच घंटा पढ़ते हो दिन में ठीक है आप पांच घंटा जेई मेल को दो आप पांच घंटे में जेई मेन और जेड वन को साइमल्टेनियसली थोड़े बहुत क्वेश्चंस करो जितना आप थ्योरी कर सकते हो वो करो और एक्स्ट्रा दो घंटे बस आप लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश प्रोफेशन को एक एक घंटे में बांट के ले लो ओके सो दिस इज द ओनली स्ट्रेटेजी दट एन डिवाइस फॉर यू ऑल देखो जेई मेन में आपका बेसिकली बेस चेक होता है वंस अपॉन अ टाइम लास्ट ईयर जब आपके जेई मेन में नाइनटी क्वेश्चन होते थे दैट टाइम जेई मेन वॉज ऑल्सो यू नो रेस फॉर स्पीड ओके बट अब वो चीज वो जो एलिमेंट है बेसिकली वो नलीफाई हो चुका है अब आपका सिर्फ बेस चेक होता है सेवेंटी ऑफ क्वेश्चन इन वन एट्टी मिनट इज अल लॉट इजियर यू नो थिंग टू अचीव एज कम्पेयर टू नाइनटी क्वेश्चन इन वन एटी मिनट क्योंकि नाइनटी क्वेश्चन वन एटी मिनट में आपका प्रेशर हाइडिंग सिचुएशन बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट होता है ठीक है बट सेवेंटी फाइव क्वेश्चन इन वन एटी मिनट जिसमें आपके पंद्रह क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है सो आई डोंट थिंक दैट्स मोर चैलेंजिंग ओके सो इन माई ओपिनियन यू शुड ऑलवेज यू नो be pre- more prepared for bit side okay bit side is a thing which demands more speed okay which demands more speed more accuracy and your ability to judge whether you are going to unlock those bonus 12 questions apart from the 150 or not okay ki aapko agar wo 12 questions unlock karne hain so obviously aapko 150 ke 150 pehle attempt karne padenge aur aap tabhi un 12 ke 12 ko attempt kar sakte ho aisa bhi nahi ki aap usko attempt kar loge for example aapka 3 ghante ka paper hai aapke paas speed hai nahi aapne 1 minute bacha aapne tab unlock kar diya aap kya karoge aap tukka bhi itna maar ke aage usme negative marking ho nahi hai और उसके बाद 12 क्वेश्चन आपके पास अटेम्प्ट करने के लिए टाइम ही नहीं है सो देर फॉर आई एम टेलिंग यू 12 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने कम से कम अपने पास 10 से 15 मिनट रखो ताकि आप उन 12 क्वेश्चन को भी अच्छे से अटेम्प्ट कर सको ठीक है ये बात अब किस बारे में बात करते हैं अब बात करें हम सेकंड कैटेगरी के लोगों के लिए सेकंड कैटेगरी के लोग वो है जिन्होंने अभी अपना फोकस जेबिंग और जेड वन छा के सिर्फ
एकदम सेम इन देंस आपको थोड़ा बहुत टाइम जेई मन के लिए भी निकालना है थोड़ा बहुत टाइम जो एडवांस के लिए भी निकालना है ठीक है और थोड़ा बहुत टाइम आपको बिट साइड के लिए भी निकालना है बट वो थोड़ा टाइम कितना होता है लेट्स गेट इनटू इट ओके बिट साइड के अलावा कम से कम दिन में चार से साढ़े चार घंटे देने हैं ताकि आप लॉजिकल रीजनिंग ठीक है इंग्लिश प्रोफेशन से कम से कम डेढ़ डेढ़ घंटा दे सको और बाकी डेढ़ घंटे में आप जितने ज्यादा हो सके बिट साइड के क्वेश्चन बना रहे हो ठीक है आपको और कुछ नहीं करना है आप जितने ज्यादा बिट साइड के क्वेश्चन बना रहे हो प्रीवियस ईयर वाले आपको डेढ़ घंटा उसमें देना है डेढ़ घंटा इंग्लिश प्रोफेशन से और डेढ़ घंटा लॉजिकल रीजनिंग ठीक है क्योंकि देखो इंग्लिश प्रोफेशन लॉजिकल रीजनिंग आपको बस पच्चीस क्वेश्चन है बट पचहत्तर नंबर कैन मेक अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस ठीक है पचहत्तर नंबर कैन मेक अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस और आपको उसमें कैपिटलाइज करना ही है सो हम डेफिनेटली टेलिंग यू आपको डेढ़ डेढ़ घंटे उन चीजों में देना है एज कम्पेयर टू अदर्स जो कि एक एक घंटा दे रहे हैं और बाकी के डेढ़ घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ ठीक है बेड साइड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने हैं और ऐसा नहीं करना है कि एकदम सिर्फ आप लेजर टाइम में क्वेश्चन बना रहे हो नहीं आपको एक सॉफ्ट वॉच रखना है 90 मिनट्स आपके पास ठीक है 90 मिनट्स में ट्राई करो कि आप कम से कम 75 फाइव क्वेश्चन बना पा रहे हो ठीक है अगर बना भी नहीं पा रहे हो तो चेक करो और जब आप फाइनली इवेल्युएट करोगे उसको प्लस थ्री माइनस वन के सीन से ही करो और देखो कि आपके 75 फाइव क्वेश्चन में क्या आपके 180 प्लस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ठीक है अगर आपके वन प्लस आ रहे हैं देन यू आर ऑन बोर्ड फॉर स्कोरिंग मोर देन थ्री एटलीस्ट When the day of Bitsat 2020 occurs, okay, ये चीज करना है आप साढ़े चार घंटे का तो बना दें आपको साढ़े चार घंटे ही पढ़ना है ऐसा बिल्कुल नहीं है ठीक है आपको बाकी का टाइम जेई मिन और जे एडवांस के लिए भी डिवोट करना है जेई मिन और जे एडवांस के लिए बेसिकली आपको फिजिक्स के इंस्टर मैथमेटिक्स के ऊपर एक स्ट्रॉग होल्ड बनाने के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ लेकिन सिर्फ एक घंटे के लिए और बाकी के दो घंटे ठीक है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में से कोई दो टॉपिक उठाओ और दो टॉपिक को एक एक घंटा आराम से डिवोट कर दो ठीक है तो दिस इज फॉर स्पेसिफिक Specifically for those who's you know J main and J one is going to play a second fiddle role to the priority role of bit side in your life. Okay, so if you want to prepare for bit side, this is going to be the most optimum thing for you. And those who miss a misconception, they say that if we study for 10 hours, 12 hours, we will leave. Look, you study for 10 hours, 12 hours, we will leave. Look, you study for 10 hours, 12 hours, we will leave. Look, you study for 10 hours, 12 hours, we will leave. Look, you study for 10 hours, 12 hours, we will leave. Look, you study for 10 hours, 12 hours, we will leave. Look, you study for 10 hours, 12 hours, we will leave. Look, you study for 10 hours, 12 hours, we will leave. Look, you study for 10 hours, 12 hours, we will leave. Look, you study for 10 hours, 12 hours, we will leave. Look, you study for 10 hours, 12 hours, we will leave. Look, you study for यार अगर आप टेन में सेवन पॉइंट सेवन फाइव मल्टीप्लाई करोगे छह में एक मल्टीप्लाई करोगे सिक्स आते सेवन पॉइंट फाइव तो ज्यादा हो गया नहीं यार हंड्रेड परसेंट कॉन्सेंट्रेशन मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ इसी चीज में आप चीजों को एनालाइज कर सकते हो जैसे जैसे आपके चीज आपके साथ चीजें हो रही है ठीक है सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आपको हंड्रेड परसेंट कॉन्सेंट्रेशन रहना है इसीलिए दस घंटे में इसको पंडे बोलता ही नहीं हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप आठ से नौ घंटे दीजिए और अपने माइंड को रिलैक्स रखने में हेल्प कीजिए ठीक है तो समय आ गया आप सब सर्वे लेने का अलविदा